，哎哥，你听我的啊，你千万别找他。这事儿我已经想好了，就我们俩自己解决，而且怎么解决我都想明白了，你就让我跟他自己办吧啊。不过说真的，哥，从小到大，你的命就是比我的好。你说这次，美雅又找上这么一个有钱的女婿，嘿，这回好了，你掉个金龟婿，看我半辈子不用愁了。你说什么呢？什么女婿啊？你把话说清楚。你什么意思呀、啊？你还想瞒着我呀、啊？他跟欧氏集团那个欧阳不是好上了吗？干嘛不承认啊？全世界都知道了，谁说他跟欧阳好了啊？他是跟人当秘书，那是工作关系，造什么谣？怎么怎么是我造谣呢？你是真不知道，假不知道啊？这全世界都知道了。哎，哥，来来来，你来看，看什么？这网上都有了，你说看什么呀？你看，这新闻都有了，你看这条。你看，欧氏集团公子为了救咱们家小雅，你看把自己都摔伤了，英雄救美。你看下面怎么评论？我自己看，我自己看。你你看评论，那评论写着呢，祝福他们俩。你看，是是，怎么了？不挺好的一件事儿吗？哎，真要是咱家小雅跟他好了，你看开什么大排档啊？嘿，回头给你开一大酒楼。哎，不过说真的，开大酒楼你肯让我去当总经理，我保证跟你经营好。你干嘛呀？啊！我先出去一趟啊！你去哪儿啊？你别管。不大，给我炒个小龙虾去。我炒的不好吃，你等俺叔回来吧。就是抠门。你别着急啊，再过一会儿就好啦。不着急、啊。欧阳来了。叔叔回来了啊！叔叔好，爸。爸，你怎么今天这么早就回来了？嗯，欧阳又救了我一次，就是我们发布会的时候出了一点点小意外，我为了感谢他，他说他想吃我烤的牛角包，我就正给他烤呢。哎呀，那可得好好谢谢人家呀啊！哎，没什么，只要他没事就行。哎，这光牛角包怎么行啊？这样吧，你留下来吃个饭，一会儿叔叔亲自下厨啊，给你炒两个菜，你看好不好啊？好啊，谢谢叔叔。哎，你还愣着干什么呀？这家里菜也没有了，你赶紧去菜市场买点菜去啊！哦，那我去买菜了。哎、我马上就回来，欧阳。啊，我很快就回来。好好好，哎，快坐坐坐坐。想这孩子也不给你拿点水果，茶的我去给你倒。说不用了，不用了，真的不用忙，你歇一会儿。啊，欧阳啊，嗯，我真不知道该怎么谢谢你才好啊！你看上一次啊，小雅被绑架是你救的，这回呢，你为救她又受了伤。哎呀，我真是不知道该说什么好啊，说。你千万别跟我客气，真的。呃，那我就不客气了。那咱们俩唠唠家常，好不好啊？嗯。哎呀，小雅这孩子命苦啊，刚一生下来就患了很严重的先天性的心脏病。我带着他呀，四处的求医问药，什么这中医、西医，还有偏旁。
通通试了一个遍，甭知大小手术啊，就做了十几次，最后啊，总算是把他的病给治好了。他受的那个罪啊，别说是孩子，这大人都受不了啊。可是呢，小雅这孩子很懂事啊，他总是跟我说：“爸，我不累。”我不疼，爸，我没事儿。他甚至每次经历手术室之前，他就冲着我笑，因为他知道，我可能他这次进去就出不来了。他真是想让我永远记住他笑的样子。最放心不下的，就是他将来的归宿。本来我打算呢，趁着小雅这次从法国回来，让他跟陈哲赶紧把婚给结了，然后他们一起去法国。你看，谁知道现在，现在闹我这闹成这种结果。是小雅的领导，你看能不能？你劝劝小雅，让那个小哲，他们两个和好啊！哎呀，这两个孩子的感情是那么多年呀！哎，我是看着他们一点儿一点儿长大的。这些年，其实我早就把陈哲当成我的亲儿子一样啊。我们这小家小户的找对象，不求什么大富大贵，我我就是盼着小雅和小郑他们能够早点重归于好。哎，这小哲是我未来的女婿，其实在我心里我早就是定下来的。你看，你能不能劝劝小雅啊，让她跟小哲把这矛盾都解开了？这是权和不权问。你说是不是啊？啊？哎，这样，别这干坐着，我去给你洗点水果啊。会把人家赶走了吧？你跟他说什么呢？小杨，我跟你说了多少回了，让你离那个欧阳远一点。你不但不听，你还把他带到家里来，你想气死我呀？哎呀，爸，我们又没干什么见不得人的事儿。他救了我，他说他想吃我烤的牛角包，我就烤给他吃。我们没做错什么啊。还说你跟他没事儿啊？哎，那他为什么一而再、再而三要救你啊？啊？哎，他心里要是没你，他为什么单单救你啊？还有啊，他这次救你，你为什么没告诉我啊？要不是你姑姑姑看那视频，我还蒙在鼓里呢。哎呀，爸，你别生气，我不是怕你担心我吗？而且我也没出什么事儿啊。人家都被人家叫小三了，你还没出什么事儿啊？你还说你跟那陈哲分手不是因为那个欧阳啊？我跟你说了好多次了，我跟陈哲分手跟欧阳没关系。什么什么小三儿，难听不难听啊？别人说我是小三儿，我就是小三儿啊！你相信别人说的，还是相信我说的？好，好
咱不说这个事儿，咱们就说陈哲啊。我看视频了，陈哲他是想救你的，他说明他心里有你。那为什么你们俩就不能和好呢？啊，这样啊，我把陈哥叫来，我好好跟他聊聊。只要你们把心里的矛盾给解开了，把这疙瘩解开了，那是这不是一切事儿都没有了？是不是？哎呀，不是我要跟他分手，是他要跟我分手，是他甩了我。你女儿我是受害者。嗯你以后不要再说什么跟陈哲和好的事情了。二十年的感情，他陈哲说不要就不要了，我挽留过吧，我挽留过，我连面子尊严什么都不要了。我已经够委屈的了吧？你不知道我这段时间是怎么过来的。别人在外面说我什么就算了，连你都不理解我，你要我做什么？要不然把工作辞了，我去大排档给你炒菜，行不行？小杨。对不起吧，我想就冷静冷静。怎么就？我刚跟那个部门同事吃完饭，然后现在准备拦车回去了。啊，一会儿见哈谢谢啊！你帮我盘下这家店，还给我运作的资金，我真不知道该怎么感谢你。行了，等以后赚了钱，我一点一点的慢慢还给你。你干嘛跟我这么见外呀？我的钱不用还。哎，不行，得还，得还。不用，就当我欠你的。谢谢。哎，当初你一审死缓，他们跟我说你弄好了也是无期，你让我一个人带着小瑞怎么办？我去求过我爸爸和我哥哥，让他们帮帮你。但是当初我为了嫁给你，跟他们闹崩了，他们不肯帮忙。只有欧长云照顾我跟小瑞，而且为了你的事儿奔奔西走。我希望小瑞能有一个完整的家，不想他被别人嘲笑没有父亲。当初你是怎么跟小瑞说我的事情？我说你死了，因为车祸。是啊，小瑞他不应该有一个心满释放的爸爸。不知道吗？他什么时候出院的？今天一早办的出院手续。谢谢
哎，你好，我想问一下，今天欧阳在吗？来了。哎，刚才还在那儿举铁呢，是不是去休息室了？休息室在哪？在那边。谢谢。你说谁变态了？啊！你瞅南哥一审，说我变态了。什么南哥一审？那不就休息室吗？休息室在那边，那边是南哥一审，明白吗？这能不能先把衣服穿上？你怎么知道我在这儿呢？能不能先把衣服穿上？问你话了，你怎么知道我在这儿呢？我打你电话你不接，上公司找你你又不在，我一猜你就在这儿。这病刚刚好就跑这儿来做剧烈运动，万一再出事怎么办？欧阳，你现在要不然就回家休息，要不然就去公司上班。这么大人了，怎么一点数都没有？那破医院待的我浑身都长毛了，你还不能让我出来活动活动啊？啊！万一睁开，问你点正事。把眼睛睁开！我又救了你一次，你打算怎么报答我呀？你想干嘛？我想吃你做的牛角包。还不赶紧把衣服穿上！等我啊。跟踪了过来了吧？直接看到孤儿院的大门。我小的时候，就每天趴在那个窗户前面看门外，就希望哪天我妈可以来接我离开那个地方。你相信我们能把这座活动做好是吗？我们一定能把这座活动做好。如果这个项目最终没有呈现出最完美的效果，我欧阳将立即从欧氏集团离职。你脑子坏掉了！要抢回项目，你不用说这么严重的话吧？是我说的。我还相信你疯了！
。我之前答应过你，要帮你把发布会做好，所以我现在绝对不会眼睁睁的看着你就这样放弃。我不知道我爸今天跟你说了什么，嗯，对不起，牛角包没吃成，饭也没吃成。你爸好像希望我和你保持距离，改天再吃。现在咱们销售情况呢也非常好，你的表现也受到高层们的认可。哎呀，下个月呀、啊，我召开一个临时股东大会，在会上呢，我会提名你，成为集团新任的执行董事。我提你，当然有我的主意。股东大会结束后，会有一笔战略性的投资注入集团。集团增资是大事儿，需要董事会来表决。儿子，具体的事情啊，你不用操心。等你成了执行董事后，你就跟着我的表决走就可以了。啊，还有啊，这段时间不要负责公司的具体业务了，不要在股东大会前节外生枝。儿子，爸，既然这样，我有件事情想跟你商量一下。你跟爸说，说。嗯，既然你也觉得我不用参加这次公司的具体运作，嗯，我想出国放松几天。啊，主要这次发布会搞得我整个人的精神和身体状态不是太好。是是是是是是。啊，当然我一定不会像上次出国那样。我会把我这次的行程安排全部交给你，怎么样？好啊，儿子，你去哪儿都行，是儿子。快吃，谢谢老爸。好。怪不得你爸那么着急的把欧阳推到执行董事的位子上，原来有这后事。集团要是增资的话，股权就相当于稀释了。我爸他为什么要这么做？既然你爸做了，那肯定有他的用。不管他有什么用意，大股东们绝对不会同意的。
但是大股东们现在不知道你爸有这后事，看来是得有人提醒他们一下都几点了还睡呢？赶紧起床！不是给我放假了吗？我今天不用上班，你有事儿？赶紧收拾行李，晚上的飞机派你去巴黎公干。照顾酒店，你给预定好了。我发了你手机上。我这临时有点事儿，就不跟你一块儿去了。等你落地呢，我会把你的行程安排发给你。啊？是没睡醒吗？重复一遍我刚才跟你说的话。晚上，飞机飞巴黎，我知道了。爸，您找我。啊。这是你弟弟到国外的行程。按照行程啊，每天都要跟当地酒店确认他的入住时间和退房时间，看他是不是严格执行。嗯，您放心，我会监督他的。嗯，去吧十分艰巨，你一定要给我打起十二分的精神，知道吗？你下来飞机告诉我，我会安排人开车送你酒店。还有啊，飞机上一定不能喝酒，听见了吗？因为这一桌蛋糕真的太美味，我我我我真的是太喜欢了。欧阳，请你放心，虽然我林美雅这个人平时做事情吧都是很靠谱、二八知道，但是我这个人有恩必报。欧是对我这么好，我这次一定拿出我毕生所学，把这次的工作完成好。你放心啊，我这回我一定靠谱，我非常靠谱。你就安排吧，你说咱们什么时候见客户？
知道是你。吃饭饭喽！你说我容易吗？给你送个饭比取经还难呢。查什么呢？我在查公司近几年有关于海外资金的往来呢。发现什么了没？嗯。哎，不查了，先吃饭，别把胃饿坏了。鱼香肉丝啊。再来一口，等一下。哎，哎，喂，洪总，嗯，欧阳今天在法国什么情况？呃，一切正常。好，有什么事情的话，及时跟我说。好的，嗯。怎么了？欧阳人不在国内啊？嗯。他自己跑出去玩了，我爸却让我每天盯着他。嗯，快吃吧。嗯。哎，对了，嗯，你是哪一年跟你妈去的欧家呀？你爸妈怎么了？怎么会突然问这个？没事，你说咱俩认识那么久了，你也没跟我提起过，那我不得了解一下。我五岁那年，我爸出车祸去世了。你是亲眼看到你爸出的车祸？没有，我妈告诉我的。可能是因为我那个时候太小了，怕我看到了会有阴影吧。后来没过多久，他就带我搬进了欧长林的家。对不起，我不该问的。没事儿，吃饭吧。我去洗个手。去吧。这玩笑开的也有点太过分了。怎么了？异国他乡见故人，你不是应该热泪盈眶吗？怎么变成和我蛋糕了？别跟我提蛋糕的事。蛋糕的事我已经跟你道过歉了，我又不是故意的。我说呢，一进门又是蛋糕，又是总统胖。房子也不是我住的，还是你自己住。我要知道你把我骗到欧洲来是为了来陪你打比赛，我才不回来。陪领导出差，也是你的工作职责之一啊！而且我们这次不仅是在法国，我们还要去巴塞罗那，啊，罗马，还有泰国。骗子，我哪儿也不去，我要回国。如果你真的想回国，我现在就给你订机票。但是在此之前，我想跟你说几句话。这次巡回的比赛对我来说非常重要，我在半年前就报名了，而且我准备了很长时间。我就是希望，在我比赛的时候，能有一个人是专门为我而来的，在我胜利的时候，他能为我欢呼；在我失败的时候，他能为我悲伤。
希望这个人是你。喂，到菜场了吗？没呢，我在酒店呢。这个时间你应该提早去菜场做准备才对啊。酒店离菜场非常近，我一会儿过去了，你放心吧。好吧。对了，我提醒你。第二场比赛的时间是十八号，十七号你务必要赶到曼谷，千万别忘了啊！知道了，我又不是来旅游的，我误不了啊！还有啊，比赛的时候一定要注意安全，安全第一，打不赢咱就认输，千万别死扛，得不偿失，到时候受了重伤。这次还是一个人去的、啊？是啊，一个人。我一直不都是一个人吗？你让我说你什么好啊？这么专业的巡回比赛，你身边最起码得配一个专业的恢复性团队。你要是找不着，我可以给你组。你老人家总是这么咬碎了牙蛮干，总有一天得出事儿。哎，行了行了，你就放心吧啊！所有的团队我都在当地找好了。哎，这样，我先不跟你说了，等比完赛给你拿啊。一会儿我就要去赛场热身了，你能不能陪我一起去啊？别晃了嘛，晃得我都晕了。欧阳，你第一轮对战选手是那个热门冠军肯。